शेतकरी मित्रांनो रामराम मी दीपिका सर म्हणून की आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपली शेती आपली प्रयोगशाळा युट्यूब चॅनलमध्ये आपण याच्या अगोदरचा जो व्हिडिओ टाकला होता हा जो पाठीमागचा प्लॉट आहे याच प्लॉटचा टाकला होता सातशे अकरा हे वन आहे बी डी एन सातशे अकरा बदनापूर संस्कृतीत केलेलं वन तर हे कोड वन भाग आहे ते दोन्ही चालतं याच्यामध्ये आठ फूट अंतर आहे आणि मागचा जो फवारणी आपण केली त्याच्यामध्ये आपण जे काही खताचे जे डोस वापरले त्याच्यामधून आपल्याला फवारणीमध्ये जे केलं त्याच्यामध्ये चांगला पोटरा आपल्याला मिळाला चांगल्या फुलं त्याला आली आणि चांगली सिटिंग पण व्हायला लागली आता हा जो प्लॉट आहे हा पापडी फुलं आणि कळ्या या तिन्हीच्या मधला प्लॉट आहे आणि याच्यावरती आत आळ्या काय काय पडतील कारण की आता जी परिस्थिती ही आळ्या आपल्याला कशी कंट्रोल करता येईल कारण की आता शेंगा येणार आहे आणि एक आली नाही म्हटलं तरी अठरा वीस शेंगा खराब करतील आणि अशा भरपूर मोठ्या प्रमाणात एक जो पतंग असतो हा जवळ जो हजार दीड हजार अंडे कधी कधी देतो तर सातशे आठशे हजार जर त्याने अंडे दिले आणि तो जर एवढ्या आळ्या आपल्या याच्यात झाल्या तर आपल्याला फार मोठ्या आर्थिक संकटाला सामा सामोरं जावं लागतं तर या व्हिडिओमध्ये आपण बघू की यावरती आपण कुठल्या आळ्या याच्यावर काम करते आणि आपण आपल्या याच्यावरती काय करू शकतो अशा वेळेला मोठ्या प्रमाणात आळ्याचं प्रादुर्भाव त्याच्यावर झालेला आहे आणि ह्या प्लॉटवरती काल औषध मारलं आणि त्याच्यानंतर ह्या आळ्या अर्धवट मेलेले किंवा त्यांनी खाणं बंद केलेलं आहे आणि ते मारायला लागलेले अशा आळ्या माझ्या हातात तर या व्हिडिओमध्ये आपण हे जाणून घेऊ की आपल्या सध्याच्या घडीला आपल्या तुरीवरती काय काय आपण नियोजन केलं पाहिजे जेणेकरून आपल्याला चांगल्या प्रकारे उत्पन्न हातात येईल ज्या काही आळ्या जास्त खात्या त्याच्यामध्ये घाटी आळी सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये घाटी आळी तुम्ही जर बघितली असेल तर घाटी आळी ही पूर्ण शेंगामध्ये जात नाही तर अर्धवट शेंगामध्ये जाते आणि त्याचं ते शेंगाचं दाणा जो आहे तो खाऊन घेण्याचं काम करते आणि कळ्या आणि फुलं पण खायचं काम करते तर घाटी आळीचं प्रमाण भरपूर मोठ्या प्रमाणावर सध्याच्या घडीला तुरीवरती पडलेलं आहे कारण की टेम्परेचरच्या हिशोबाने आर्द्रता आणि हवामान तिथील अनुकूल आहे त्याच्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर घाटी आळी पडलेली आहे घाटी आळी ही भरपूर पिकावर पडती जसं की हरभऱ्यावर पण पडते आणि सगळ्याच पण तिला शेंगा पोखरणारी आळी या तुरीमध्ये म्हणल्या जातं तर ही कीड मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला तुरीला प्रॉब्लेम करते त्याच्यानंतर पाणी गुंडळणारी आळी पाणी गुंडळणारी काय करते तर हे जो शेंडा आहे या शेंड्यावरती पूर्ण जो कळी पानं याचा पूर्ण गुच्छ तयार करून टाकते आणि हा गुच्छ इथं तयार झाला की याला वाढायला जागा भेटत नाही आणि ते वाढलं नाही म्हणजे तिची वाढ खुटते आणि आपल्याला उत्पन्न जसं पाहिजे तसं हातात येत नाही तर मोठ्या प्रमाणावरती जो पाणी गुंडळणे गुंडळणारी जी आळी आहे ही आपल्याला त्रासदायकच आहे त्याच्यानंतर आपण पिसारी पतंगाचा घेऊ पिसारी पतंग जो आहे तो याच्यावरती आळ्या अंडे देतो जसं की आपण पाहतो की एक आळी जी आहे ती सतरा अठरा वीस शेंगापर्यंत खराब करते आणि घाटी आळीसारखी जी कीड आहे पतंग आहे हा जवळजवळ सातशे आठशे अंडे देतो म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरती आळ्यांचं हे उत्पादन होत असतं तसं पिसारी पतंगाचं जर पाहिलं आपण तर पिसारी पतंग हा शेंगाचा बाहेर जो आळी आहे ती थांबूनच आतला जो दाणा आहे हा दाणा का तूर खा खायचं का काम करते आणि आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती त्याला नुकसान होतं आता याच्यामध्ये परत आपण जुन्या शेतकऱ्याकडून तुम्ही ऐकलं असेल की तुरीचं उत्पन्न चांगलं येतं पण त्याला जाळी नाही झाली पाहिजे शेंड्यावरती काय होतं की जी जाळी करणारी जी आळी आहे ही ठिपक्याची आळी म्हणू आपण तिला तर ती वरती इथं येऊन हे पूर्ण असं गुच्छ तयार करते जाळी करते याला आणि ती त्याचा पूर्ण आजूबाजूचा परिसर खाऊन घेते आणि त्याच्यामध्ये लपूनही बसते त्याच्यामध्ये ते लक्षात येत नाही तर जाळी पडणं म्हणजे आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये तुरीचं आपल्याला नुकसान होतं आणि हे आपण पाहतो दरवर्षी आणि ती तिला आपण ठिपक्याची आळी म्हणतो किंवा मग जाळी करणारी आळी अशी आपण त्याला म्हणतो आता त्याच्यामध्ये नंतर आपण घेऊ शेंगमाशी शेंगमाशी काय करती तर शेंग आपल्या शेंगामध्ये अडकण्या होत्या आपल्याला ज्या अडकण्या होत्या त्या त्या शेंगमाशीमुळे होत्या तर ही लहान हिरवी आळी असती हिरवी माशी असती आपल्या घरच्या माशीपेक्षा थोडी लहान आणि ती याच्यामध्ये जी तिचं जे आळी अवस्था आहे ती याच्यामध्ये पूर्ण शेंगामध्ये पूर्ण करते आणि शेंगामध्ये ती गेल्यानंतर तो पूर्ण एक दाणा जो आहे तो तो खाऊन तिचं जीवनकाल पूर्ण होतं मग ते ती खाल्ल्यामुळे त्याच्यावर बुरशी वाढते आणि ती अडकण्यामध्ये त्याचं रूपांतर होतं आणि त्याला भावही मिळत नाही आणि ते कुसतं त्याला बुरशी वाढल्यामुळे ते खराब होतं तर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये शेंग आळी जी आहे ती आपल्याला नुकसान का जे करण्याचं काम आहे ती भरपूर मोठ्या प्रमाणात करत असते आता याच्यामध्ये शेंग ढेकून जर आपण म्हणलं तर शेंग ढेकून काय करतो तर याचं जे साल आहे साल खरडून टाक खायचं काम करतो आणि याचा फार मोठा प्रादुर्भाव जर झाला तर आपल्याला जो काही किड्यासाठी जो स्प्रे आहे तो घ्यायला याच्यासाठी चालतो आता याच्या याच्यामध्ये फुलोरा अवस्थेमध्ये तुम्ही जर पाहिलं असेल 
की त्याच्या अंगावरती पिवळे असे पट्टे असते पट्टेरी भोंग्या म्हणतो आपण त्याला तर मुगावरती फार मोठ्या प्रमाणात पडतो आणि तुरीवरती कधी कधी जास्त प्रमाणात दिसतो तर तो काय करतो तर याचे जे फुलं आहे आणि ज्या काही कळे आहे हे खायचं काम करतो आणि ते खाल्ल्यानंतर बऱ्यापैकी शेतकऱ्याला अडचण येते कारण की फुलोराचं राहणार होतं शेंगा तरी कुठून येतात म्हणजे एवढं प्रमाण ह्या पट्टेरी भोंग्याचं नुकसानीचं आहे नुक जर पट्टेरी भोंगा जर जास्त प्रमाणात आपल्याला दिसला तर त्याला जो काही किड्यासाठी जसं की रोगर वगैरे आपण जे मारतो कारण की आळीचं औषध हे आळीला काम करतं किड्याला करत नाही तर किड्यासाठी तुम्हाला जो काही औषध आवश्य, आहेत रोगरसारखे तर तो जर मारला तर आपण त्या किड्याला लगेच कंट्रोलमध्ये तो किडा येतो याच्यामध्ये तुरीमध्ये सगळ्यात जास्त जो आपल्याला अडचण येते सगळ्यात जास्त जो नुकसान होतं आपलं हे आळीमुळं होतं आणि आळी जर तुरीवर पडली तर मोठ्या प्रमाणावरती शेंगा खायचं काम आणि त्याच्यामधून आपल्याला जे उत्पन्न होतं ते आपल्याला हाती येत नाही तर जर आपली तूर दाट लागवड असेल म्हणजे सध्याच्या घडीला शेतकरी तीन बाय एकवर तीन बाय तीनवर किंवा चार बाय चारवर अशी लागवड करतो आणि त्याच्यामध्ये फवारता येत नाही आणि फवारता न येण्यामुळं बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला जे पीक आपल्याला हातात पाहिजे ते हातात येत नाही आणि तसंही पाहिलं तर तूर ही कापसाच्या पाट्यामध्ये लावलेली असते कापूस वेचणीमध्ये त्याला आपण तुरीवर जे फुलं आणि पापडे असते किंवा शेंगा असते अशा पिरियडला आपण त्याला फवारा मारत नाही आणि दुर्लक्ष होतं आणि त्याच्यात आपल्याला उत्पन्न कमी होतं सगळ्यात मोठी अडचण जी आपली दाट तूर लागवडीची आहे आणि जर आता मी आठ बाय आठ जो प्लॉट आहे आपला आठ बाय सलग तर आठ फुटामध्ये पूर्ण तूर दाटलेली आहे दहा फुटामध्ये पण तूर दाटते तर आठ फुटामध्ये जर तूर दाटली आणि त्याच्यामध्ये जर फवारा घेऊन तुम्हाला चालता नाही आलं तर त्याच्यामध्ये फवारणी होत नाही त्यानंतर जर उंच तूर असेल जर हात वर करून फवारायचं असेल तर जास्त क्षेत्र असेल तेही जमत नाही आणि टाकीच एकदा का शेंगा लागल्या ते अशा एकमेकात गुतल्या की त्याच्यामधून चालणंही होत नाही तर फवारा घेऊन कधी चालायचं तर अशा पिरियडला आपण काय करायला पाहिजे की जी जास्त पिरियड आपल्याला औषधं काम करणारे अशी औषधं जर त्याच्यात आपण मारली जसं की आपण दोन चार जर उदाहरण घ्यायचे ठरले आपल्या सध्याच्या बाजारामध्ये जे असतील ते तर त्याच्यामध्ये फेमचं उदाहरण घेता येईल त्याच्यामध्ये कोरजनचं उदाहरण घेता येईल त्याच्यामध्ये सिझनच्याचं ॲम्प्लिगोचं उदाहरण घेता येईल आणि बरंच काही असतील आहे हे जे औषधं आहे हे औषधं कमीत कमी पंचवीस तीस दिवसाचा आपल्याला परिणाम त्या आळीवरती कंट्रोल करायला देतं औषधं मारायला पाहिजे का नाही मारायला पाहिजे हा विषय वेगळा आहे पण जर व्यवस्थित मारले तर आपली अडचण जी आहे आता समजा जर त्याच्यात घुसताच येत नाही एक महिन्यानंतर आपल्याला हातात काही येणार पण नाही दुसरा त्याला पर्याय राहत नाही समजा जर तुमची तूर फार काही मोकळी आहे तुम्ही पाठी घातलेले त्याच्यामध्ये जर तुम्ही लिमिटसारखं औषध जरी मारलं किंवा दशपर्णी जर वेळोवेळी मारत राहिलं किंवा मग जो काही लिंबोळीसारखं आपण म्हणतो ते जर मारलं तर तो नक्कीच त्याच्यावरती अंड देत नाही किंवा ते कडू असल्यामुळे ते खात नाही किंवा वास आल्यामुळे ते किडा खात नाही आणि तो मरून जातो म्हणजे हे पर्याय आहेत आपल्याकडं पण कधी त्याच्यामध्ये फवारा घेऊन चालता आलं पाहिजे आणि जर ती एकदम दाटली तर त्याला पंचवीस तीस दिवस आपल्याला मध्ये जाता येणार नाही आणि मोठ्या प्रमाणावर त्या आळीचं कारण की हे जे आपण भवरने सांगितले लिमित असेल किंवा मग हे बाकी असतील दशपर्णे असेल किंवा मग लिंबोळीसारखं असेल तर याचा जो परिणाम आहे हा जास्त दिवस न चालण्याचा असल्यामुळं त्याला आपल्याला वेळच्या वेळेवरती मारावं लागतं आणि पंचवीस तीस दिवस हे बाकी बॅकअप देत नाही आणि त्याच्यामुळं आपल्याला नुकसान होतं त्याच्यामुळे जर तुमची तूर एकत्र येत असेल तर यासारखे जे औषधं आहे ते काही रासायनिक औषधं जे आहे त्याचा दुष्परिणाम काय आहे ते आपण जाणतोच आहे कारण की आता एंडोसॉल्फन ठीक आहे भरपूर दिवस पन्नास वर्ष आपण वापरलं नंतर शास्त्रज्ञाला सांगावं लागलं की एंडोसॉल्फन हे जे आहे ते एंडोसॉल्फनमुळं बऱ्यापैकी लो लोकाला याचे प्रॉब्लेम झाले आरोग्याचे प्रॉब्लेम झाले तर ठीक आहे पण आपल्याला फवारणी सध्या गरजेची आहे आणि यातलं जो औषधी आहे हे औषधं तुम्ही कुठलंही याच्यामधले एक घ्या एक काळजी यात नक्कीच घ्या जेवढे महागडे औषधं तेवढे त्याचे डुप्लिकेटही बाजारात भरपूर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत तर त्याचा पण थोडा सत्य त्याचे ओरिजिनल बिल घेणं हे आपलं काम असलं पाहिजे आणि तर आपल्याला ते मारायला पाहिजे तर याच्यावरती मी कोरोजनचा स्प्रे घेतलेला आहे एकदम चांगल्या प्रमाणात आळी दुसऱ्या दिवशीच कंट्रोलमध्ये आलेली आहे हवामानानुसार भरपूर मोठ्या प्रमाणात आळ्या पडत्याच ह्या अशा वातावरणामध्ये तर जर आपण वेळे वेळेवर जर ह्या सगळ्या ज्या काही आळ्या आहे ह्या सगळ्या आळ्या जर आपण कंट्रोल करू शकलो त्याच्यामध्ये शेंगा पोखरणारी आळी पाणी गुंडाळणारी आळी ठिपक्याची आळी त्याच्यानंतर पिसारी पतंग जे म्हणतो आपण त्याची आळी 
त्याच्यानंतर जी काही शेंगामधली शेंगमाशी आपण अडखण्याच्या तयार होतं ते त्या आळ्या म्हणजे ह्या जर आपण कंट्रोल करता आल्या आपल्याला तर नक्कीच आपल्याला एक तुरीचं चांगलं उत्पन्न हातात येतं आणि तूर ही नाही म्हटलं तरी आपण उपेक्षित पिकच आपल्या भागात मानतो प्रमुख पीक आपण त्याला मानत नाही पण जर आपण फवारण्या वेळच्या वेळेवर जर केल्या तर नक्कीच आपल्याला चांगलं उत्पन्न हातात येईल आणि सध्याच्या घडीला जर विचार केला तर महिन्याभरामध्ये जर बॅकअप जर भेटलं तर महिन्या महिन्यामध्ये भरपूर प्रमाणात शेंगा हे परिपक्व होत आहे आणि परिपक्व झाल्यानंतर बऱ्यापैकी किडा हा कमी येतो आणि त्यानंतर एखादा फवार मारता येईल पण पंचवीस तीस दिवस पंचवीस दिवस जे बॅकअप देईल असे जर तुम्हाला जाता येत नसेल आतमध्ये तर त्याचा नक्कीच वापर करा उपयोग करा जे औषध मी सांगितले त्याचा नाही खरी म्हणलं ख खर्च एका टाकीला शंभर सव्वाशे रुपयापर्यंत येतो म्हणजे बऱ्यापूर बऱ्यापैकी महागही आहे तर नक्कीच ते जे तुम्हाला योग्य वाटेल त्याचा नक्कीच वापर करा आणि सध्याच्या तु घडीला आपण जर अशा पद्धतीनं फवारणे नियोजन जर तुरीला केलं तर आपल्याला बऱ्यापैकी आळीवर कंट्रोल मिळेल आणि उत्पन्न हातात येईल तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की लिहा त्याच्यानंतर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये लिहा लाईक सपोर्ट बटन असतं खाली लाईक करायला विसरू नका व्हिडिओ जर आवडला असेल तर आणि शेतकऱ्याला जे शक्य आहे ते आपण आपली शेती आपली प्रयोगशाळा या यूट्यूब चॅनलमध्ये टाकत असतो कारण की आपण पाठीमागचा जो व्हिडिओ टाकला होता फवारणी यंत्राचा तो बऱ्यापैकी लोकांना आवडला पर तो शक्य अपने है अच्छे अपन वीडियो तेज वीडियो अपन टाकत आतो तो नक्की हा चैनल सब्सक्राइब करा अपन जर नवीन आल तो खाली सब्सक्राइब नवाच बटन आत घंटा ये तो घंटा दाबन ऑल दाबा मैं जेनेकर तुम्हारा नोटिफिकेशन ये तो वीडियो कसा वाटला नक्की लिया तो भेटू पुढ़ वीडियो में तो धन्यवाद राम राम